Ai về thăm đất thương yên Ngắm cô con gái có duyên tuyệt vời Em đang dạng dỡ nụ cười Đón mùa trái chín của trời ban cho Tới mùa quả ngọt thơm ngon Nhãn lồng đất tổ Quả to cùi dày Chẳng đâu bằng được nơi này Cây cho trái ngọt Mang đầy sắc hương Hưng Yên vốn là vùng đất nổi tiếng Với những quả nhãn lồng ngon ngọt Hạt nhỏ Chính vì vậy mời quý cô bác Bà con cùng kênh làm nông cùng chuyên gia Đến với mảnh đất Hưng Yên Để tìm hiểu về đặc sản nhãn lồng Mà nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam thân yêu Cũng đều biết đến Chú ơi, hiện tại nhà mình là Có bao nhiêu gốc vậy ạ? Nhà mình đây có khoảng gần 100 gốc Ừ, gần 100 gốc nhãn Mà đây là con đang ở đất Hưng Yên ấy ừ, đây, đây là nhãn là... lồng luôn đây đúng không ạ? Đây nhãn lồng đấy Lồng ở đây là gọi là cái giống Hương Chi đấy Thường con nghe đến đất Hưng Yên Người ta rất là hay nhắc về nhãn lồng Con cũng cực kỳ thắc mắc chú nhá Ví dụ như mang cái giống cây nhãn lồng này Mà mang sang một đất khác trồng Thì liệu nó có cho quả ngọt như vậy không? Cũng cái giống này mang đi chỗ khác cái Gọi là cái thổ nhưỡng khác cái gì thì... Thổ nhưỡng khác đấy nó vẫn không có chất lượng như của Hưng Yên được. <cười> Hưng Yên là cái chất đất phù sa nó rất là phù hợp với cái cây nhãn này. Các cháu về hôm nay là nó không đến cái mùa quả chứ về mùa quả thì nhìn sướng lắm, vâng. ăn nó ngon lắm. Sai chữ cành luôn đấy đúng không ạ? Ừ. Cô chú nó có hoa. Vâng. Con nhớ đây cây nhà mình nhá. Nở hoa rất tốt luôn. Thì vậy thì mình có bí quyết gì không cô? Có, nhìn chung là cũng phải chăm bón rồi tỉa cành rồi bắt sâu ví dụ như là từ từ lúc ra hoa này đến lúc nở hoa là mình phải phun được thuốc sâu thuốc trừ sâu hai lần à. À, thế còn lúc ra quả con thì ít nhất cũng phải phun được ba lần thuốc trừ sâu thế còn sau khi thu hoạch thì mình phải chăm bón phân rồi tỉa cành cho nó thoáng lên để cho nó ra lọc ra cành thế đến thời điểm mình định cho ra ra hoa vào thời điểm nào đấy thì mình phải sử dụng cái 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 hóa chất cái... Những cái chế phẩm sinh học đấy Cái chế phẩm không? sinh học đấy để mình kích nó ra hoa Đây là nhìn xung quanh dân làng là chưa có nhà ai có hoa Nhưng mà nhà mình ra hoa hết mà Hoa đẹp luôn đấy chứ Đúng không nhà... hoa bình thường đâu Nhà tôi làm nhãn này nó là, nó là... Mình làm sớm À vâng Mình làm sớm chứ mà mình không phải là chính vụ Chính vụ thì chính vụ thì chưa về sau hơn à. Nhưng năm nay là mình có ý mình làm sớm hơn một chút Nhà mình đây là làm đến hai mấy năm nhãn rồi Nhãn này là có nghề rồi <cười> <cười> Nên cây là người... đây là các cháu nhìn cây nào cũng có hoa hết vâng nó đấy rất là chính đẹp. là cái điều rất là tuyệt vời đấy chú chia sẻ cách mình làm hoa bằng chế phẩm như nào được không thời điểm nào mình bón gì không ví dụ như là cứ trước thời điểm mình định cho ra ra lụ vào lúc nào thì đây như cái cây này là chú tưới trước cách đây một tháng rưỡi đây ạ ừ tưới thuốc một tháng là bắt đầu nó nhú ra thế còn đây là nó được khoảng nó ra lọ nụ được khoảng 15 ngày Vì thời tiết nó rét quá chứ nếu như mà nó nắng là hôm nay nó nở hoa rồi đấy. Thế nhưng mà nó rét là nó chưa nở Cũng có chỗ nó nở rồi đấy. Có chỗ nốt đốt nở rồi đấy Còn gì nữa không ạ? Không cái này nó cũng dễ chăm thôi mà Cơ bản là mình Mình có thu thì mình phải có chăm vào nó Phải có phân do rồi Thuốc sâu thuốc bọ mà để cho nó phát triển Thế thì đến vụ sau Đây này như này chỗ này rất là đẹp nha. Nhiều lắm sai lắm Thế này mà vào cái hồi mà nó ra quả thì chắc là chịu cành luôn đấy Ví dụ như là cái chính vụ của người ta ấy là nó vào tháng 7 âm lịch Nhưng mà nhà chú năm nay dự kiến thu tháng 5 âm lịch này Đây là mình đẩy sớm lên đấy chứ Ừ đây là mình gọi là làm trái vụ, làm sớm một tí Gọi là <cười> sớm hơn sớm hơn với dân làng khoảng một tháng, hơn một tháng Chú có chia sẻ cho con một chi tiết mà con mong là cô chú có thể bật mí hơn đó Chính là về cái phần thời tiết thì liệu nó có ảnh hưởng, hưởng nhiều đến chế độ lớn lên của cây nhãn không? không nếu như mà mình mình làm sớm hơn nó 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 không hẳn gọi là trái vụ thì nó không ảnh hưởng gì đến 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 chất lượng quả lẫn cái 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 sản lượng đâu chỉ có cái là ví dụ như là cái lúc nở hoa này mà nó vào cái thời tiết mà nó mưa nó âm u quá thì nó khó đậu hoa hơn thôi chứ còn sớm thì nó không ảnh hưởng gì đến sản lượng lẫn chất lượng của 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 quả nhãn đâu với từng giai đoạn thì cây sẽ có các cái cách chăm sóc khác nhau vậy chú thể chia sẻ kỹ hơn cho con cái giai đoạn nào cần phải lưu ý nhất là chú đúng rồi cái cái giai đoạn ví dụ như là mới nở hoa xong này mới nở hoa xong đậu quả là mình phải phải bón phân vào cho nó làm sao nó cân đối cái tỷ lệ NPK đấy để cho nó đậu quả nó không bị dụng quả và cái thứ hai là đến cái thời điểm chuẩn bị thu hoạch ấy, là mình phải cũng lại phải bón như thế nhưng mà lúc bấy thì lại cái tỷ lệ kali nó cao lên để cho cái 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 quả nhãn nó ngọt hơn Vậy cụ thể ở nhà cô chú đi 
cô chia sẻ giúp con là mình bón với tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu được không ạ? Ừ. Như là nhãn nhà cô to này rồi thì bây giờ thì cứ bón phân lân, phân đạm, phân cân ni lại lại là cứ khoảng một bình thường là bón là 3 lần. 3 lần. Và những thời điểm nào vậy ạ? Lúc mà cây mà nó bắt đầu đậu quả ấy. Ừ. Trước lúc ra hoa rồi lúc đậu quả. Thế xong rồi đến lúc mà bắt đầu nó quả nó to to đen đen hột đấy thì mình bón lần nữa. Thế là cứ mỗi cây độ khoảng ví dụ như là năm nạng cani rồi một cân thân đạn à, vâng. cô thì phân gà này nhiều thì cũng, <cười> cái thân đấy thì cũng không cần nhiều vâng nhưng mà quả ngọt lắm chất lượng cao <cười> con nghĩ có thể một phần cũng là do đấy mình cứ thả ngẫu ra đấy chính những cái phân của loài động vật mà mình chăn nuôi luôn ừ. nó cũng giúp cây nhãn phát triển nhà mình cái tỷ lệ phân hóa học thì dùng ít độc phân phân của... chuồng nhiều đấy phân chuồng nhiều còn phân hóa học thì nó ít Bất đây cơ... là hay như cái mấy cái cây 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 bưởi này là nó cứ cứu kịp cả hoa mà đấy chứ <cười> cũng có chăm bón gì đâu <cười> nhìn cây nào cũng rất tươi tốt ý. Ừ, nó xanh lắm thích nó, mắt nó, nó nhiều phân lắm chú ơi khi mà trồng nhãn thì cái khoảng cách luống trồng con nghĩ là cũng rất là quan trọng đấy vậy thì khi mà trồng nhãn thì khoảng cách luống trồng cô chú trồng như thế nào vậy như nhà chú đây trồng cái rãnh cái 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 luống từ luống nọ sang luống kia là khoảng 9 đến 10 mét cây nọ ăn cây kia khoảng 6 mét cũng không nên trồng dày quá làm gì như trồng dày quá thì rồi đến lúc rồi lại phải chặt đi mà bởi vì cây nhãn nó là cây cổ thụ mà nó to lắm tán nó to lắm Vâng. Đây như cái cây này của nhà mình ấy, đường kính nó chắc nó phải đến 10 mét đi Ở những cái năm phung dịch thì thật ra thì như cái cây nhãn này nó tái sản xuất nó ít lắm Vì nhà mình chăn nuôi nhiều ngỗng rồi gà này là cái phân chuồng nó rất là nhiều Thế nên là là, là cái, 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 cái cái tái sản xuất của nó thì nó chỉ khoảng vào khoảng 5% tổng thu thôi Nó rất là ít, cái chính là cái công mình tỉa toát rồi dọn rồi thuốc sâu thuốc xít thôi chứ phân thì không hết mấy. Chú ấy thường cây nhãn này thì sẽ hay bị bệnh gì nhất mà bà con cần phải lưu ý à chú? Cái này thì chủ yếu là sâu tiện gốc về về mùa tháng 3 tháng 8 là bị sâu tiện gốc này. Thế còn về mùa quả kia thì nó hay bị nám quả, nám quả thì như các cái các cái cửa hàng người ta bán bảo vệ thực vật đấy là nó có những có cái thuốc chống nám quả, chống đen quả đấy. thì phun những cái là tốt. Nó chỉ phun khoảng 2 lần thôi là nó hết nám mà. Có vậy là thực ra là bà con cũng có thể chữa được những bệnh đấy đấy chú nhỉ? À, những bệnh như là mình chữa được mà. Còn như nhà chú đây thì, thì chú không để đến bao giờ nó bị thì chú mới phun. Đấy. Nhưng mà cứ năm nào là cũng đến cái tầm mà cái quả nhãn nó đen hạt đấy. Là chú phun cho nó hai lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Thế là chả bao giờ bị. Nó không bị đen quá. <cười> Ôi con cảm thấy cô chú lớn tuổi nhưng có những cách chăn nuôi mà thực sự khoa học chú nhá. Ừ. Mình luôn phòng trước để tránh xảy ra những cái rủi ro cho chính nông hộ nhà mình Mà ừ. bên cạnh đó còn đảm bảo chất lượng nữa Cây uh, chăn nuôi kể cả cái cây nhãn này cũng thế thôi Mình phải phòng là chính thôi chứ còn để đến lúc chữa thì nó chữa cũng được Nhưng mà nó tốn vất, thời gian đúng không? Nó vất vả, nó tốn tiền, tốn thời gian gọi là đôi khi còn tiền mất tật mang <cười> Thế mà mình cứ phòng trước thì nó không bị mà Dạ vâng Đấy cũng là điều mà bà con cần phải lưu ý Bên cạnh đó thì con cũng muốn hỏi thêm là về giá bán nhãn lồng hương yên của mình thì mình sẽ bán tầm bao nhiêu tiền một kg vậy ạ? Như nhà chúng tôi mấy năm vừa rồi là cứ xuất bán là trung bình Lúc đầu vụ thì nó có thế khi là nó lên đến 4 50 nghìn một cân thế nhưng mà cứ trung bình là được khoảng từ 20 đến 25 nghìn một cân Đấy như cái, cái cây trước mặt mình đây là Cái năm nhiều nó nó khoảng tạ rưỡi quả Ua trung bình này ra được tầm đấy luôn ạ ừ tầm tạ rưỡi quả thế còn trung bình thì trung bình cả vườn là cứ nhà tôi năm nào thế cứ được một tạ trên một đầu cây một gốc cây mà đây chú bảo có gần bao nhiêu gốc chú nhỉ nó khoảng gần trăm gốc wow. thật ra là cũng không đếm chi tiết đâu <cười> <cười> nhưng mà nó cũng phải gần trăm gốc đấy cái cây này nhà mình trồng lâu lắm là trồng hai mươi hai mươi hai mấy năm rồi nó to lắm nó nhiều quả mà tán nó rộng cái này nếu trừ chi phí thì năm nào nhà tôi cũng được khoảng năm ít thì cũng được trăm năm nhiều thì nó được khoảng hơn trăm trăm rưỡi trăm sáu ôi con số rất là đáng mơ ước với một nông hộ đấy chứ ạ vâng nhìn chung là cây nhãn này làm ở cái đất hương yên này nó thật ra là nó cái chất lượng và hậu của hiệu quả của nó cũng tốt lắm bởi vì nó có thương hiệu rồi Chính thế nhưng nhiều khi là người ta cứ đưa nhãn miền nam ra hương yên bán xong cứ bảo nhãn hương yên đây thì Năm lúc nhà mình nó quả nó chưa đen hạt mà đã có nhãn hương yên bán rồi thì những cái thì nó khó lắm. Bây giờ thị trường nó, nó, nó nhiều, nó nặng ừ. nhảo, nó khó phân biệt. Thật ra chỉ cái 
cái người gốc Hưng Yên mà nhưng mà phải người Nam Vườn thì mới phân biệt được nhãn Hưng Yên hay là nhãn không phải Hưng Yên Vậy thì theo chú thì chú có thể phân biệt được giúp con thì Ví... Nhãn Hưng Yên mình thì sẽ có đặc điểm như thế nào vậy? Không, ví dụ như là cái nước quả cái, 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 cái quả ăn của Hưng Yên là nó vẫn ngọt mà nó thơm Cái củi nó, nó rất là dày mà nó trong, hạt nó nhỏ thôi Vỏ nó cũng mỏng Chứ còn cái nhãn cũng nhãn giống của Hưng Yên đưa lên Sơn La trồng nó khác ngay Ăn cái cái ngọt thì nó ngọt thế nhưng mà nó vẫn có cái mùi kiểu hăng hăng ngái ngái chứ nó không thơm như của ở Hưng Yên Vậy nên ban nãy con mới thắc mắc là ví dụ mình mang cây giống ở cái đất thổ nhưỡng này mà mang sang đất thổ nhưỡng khác thì không biết là có phù hợp hay không thì con nghĩ chắc chất lượng cũng không bằng đâu Chất chất lượng thì không bằng nó, nó, nó do thổ nhưỡng đấy Cái thứ nhất là cái chính là thổ nhưỡng sau nữa là cũng là cái vấn đề chăm sóc Thế còn chăm sóc thì bây giờ cũng nhiều người người ta chăm sóc tốt lắm nhưng mà cái thổ nhưỡng mà nó không được thì cũng cũng khó để có thể đạt được chất, chất lượng cho quả đấy đúng rồi một năm mà trừ hết chi phí phân bón rồi tiền phun thuốc mà mình thu nhập được cỡ dao động trên trăm triệu là con thấy cực kỳ hiệu quả đấy đúng mà rồi. như chú chú đúng. cảm thấy là khi trăm cây nhãn vất vả không chú có cần gì mà cái này thì thực sự cần lưu ý không nó cũng không có cái gì mà vất vả lắm đâu chỉ có cái là Ví dụ như mà cây những người người ta trồng nó cây nó lâu năm quá thì nó cao Thế xong là tuổi mình mà bây giờ là mỗi ngày một ngại là nó trèo cao là Ví dụ như cắt tỉa là nó ngại thôi chứ còn cũng cũng không vất vả gì lắm đâu Mà thu nhập so với cây nuốt thì nó nó hơn nhiều lắm Hơn hơn gấp nhiều lần đấy chứ chứ Đúng rồi Vì tốc độ phát triển của cây nhãn khá tốt Gia đình chú Trần Văn Thành có đầu tư thêm máy cắt tỉa cành cây Để cây được phát triển tốt nhất Xin mời quý bà con cô bác Hãy cùng theo dõi video sau đây để tìm hiểu về loại máy rất hữu ích này. Chiếc máy cắt tỉa cành chạy điện 3A được thiết kế bằng chất liệu nhôm có trọng lượng nhẹ, Chiều dài thân máy 285cm, giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận và cắt tỉa cành trên cao một cách nhanh chóng, an toàn. Bộ phận lưỡi cưa dạng xích giúp cưa được cả những cành có đường kính lên tới 10cm. Với chức năng cưa, cắt tỉa cành của máy cắt cành cầm tay chạy điện 3A có thể cắt bỏ các cành xấu, bị sâu bệnh hay các cây cam, còi cọc cho năng suất thấp. Cái kéo, kéo cắt cành kéo dài đấy. Nhà chú toàn đứng dưới chú tỉa nhiều ấy chứ Chứ bây giờ là trèo là ngại rồi Mà mình là còn tuổi cao sức yếu nữa ừ. Khá là nguy hiểm Bây giờ thì cũng chưa cao lắm, chưa yếu lắm Nhưng mà <cười> <cười> cũng thấy nó ngại rồi đấy Còn thấy nên đầu tư chú ạ ừ. Mà đầu tư mình áp dụng mình khoa học đấy vào Thì việc chăn nuôi của mình cũng trở nên dễ dàng hơn đấy chứ Đúng rồi Thế Còn đây, lâu về dài nữa Cứ bên dưới là, là ngỗng là nó bón vừa bón phân vừa nhặt cỏ Nên vừa <cười> chả có cái cỏ nào <cười> Nó phù hợp lắm Con ấn tượng ở chỗ là chú đã kết hợp được Vừa chăn nuôi gia cầm này là loài ngỗng kia nó tỉa luôn cỏ cho mình Đúng rồi. và cũng đấy là nguồn thức ăn của nó luôn kết hợp ừ. rất hay luôn Đúng rồi. vừa một công đôi việc như một công đôi việc đấy chăn ngỗng này thì người ta gọi là ăn của giả nhả của thật mà <cười> <cười> con cảm ơn cô chú về những chia sẻ rất là tận tâm trong chương trình ngày hôm nay ừ. và con chúc rằng là với một mô hình cực kỳ độc đáo đấy chứ chú vừa gà tây này rồi ngỗng và kết hợp luôn là mình phát triển làng nghề nhãn lồng hương yên của mình để càng ngày hơn nữa mình đưa cái tên tuổi của nhãn lồng chính quê hương mình ra không chỉ ở Việt Nam mà còn có thể là thế giới nữa chú nhỉ? Ừ đúng rồi, cái này người ta xuất nhiều. Chất lượng của nhãn lồng thì đúng là ai cũng biết rồi. Rất đây, là ngon. Đây này cái cây của nhà mình cái rễ này nó còn ra quả này, nó còn ra lụ đây. Ôi. Đây là rễ ạ. À? Ừ cái rễ nó mọc nó đâm mầm lên này này. Ôi. Cái lụ đấy chó, nó dạng đang ra lụ đấy. Bán hiệu cho những điều tốt lành đang đến Cái này là bây giờ nó có hai phương pháp Một là chiếc cành, hai là ghép Thế nhưng mà cái phương pháp chiếc cành thì nó lâu mà nó tốn Thời gian Tốn hơn thời hơn. gian và tốn cây giống Thì bây giờ người ta ghép Ví dụ hoặc là có những cái Cái gốc cây nhãn cũ đấy thì người ta cắt thì người ta ghép cải tạo được mà Như nhà chú đây trước chú cũng đi ghép cải tạo Đi ghép cho người ta cải tạo cho bà con quanh đây nhiều Nhưng bây giờ mắt nó kém rồi thì thôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi hay chú nhỉ? Ừ. Nhìn chung là mình cứ có mặt bằng thì cứ nụi hụi chịu khó làm là 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 là, là, là uh, cũng có công. Có chứ ạ. 
chứ bây giờ đi làm nông nghiệp mà làm ruộng cấy lúa thì cái, cái thu nhập nó thấp ờ, cũng vất vả cực kỳ vất vả mà nó lúc giá cũng không được như ý muốn nữa ừ không 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 được đáng bao nhiêu đâu vậy thì còn thực sự rất là chúc mô hình của cô chú sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa con cảm ơn chú đã chia sẻ chương trình hôm nay ừ. chia sẻ hay nữa chưa vừa hay vừa thật mà bên cạnh đó còn có thêm được những cái kiến thức về nhãn lồng hương yên đến ngày hôm nay con cũng mới biết ừ. con cảm ơn chú trên mùa nhãn thì mời các cháu về đây thưởng thức cái <cười> nhãn lồng hương yên đây có thể mời lượng ừ. và quan hệ chú lúc đấy ừ.